করি দর্শক শুরু করছি ডক্টরালা আমার ডাক্তার পাওয়ার বাই মেডিনোভা ডায়াগনস্টিক সেন্টার মালিবাগ ব্রাঞ্চ আমি ডাক্তার নাইমা আছি আপনাদের সাথে এবং থাকবো অনুষ্ঠানে ফোটো সময় জুড়ে দর্শক আজকে আমরা কথা বলবো ডেঙ্গু সহ অন্যান্য জ্বর নিয়ে আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ডাক্তার রাশিদুল হাসান কনক স্যার তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে কর্মরত আছেন মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল ঢাকাতে পাশাপাশি তিনি চেম্বার করছেন মেডিনোভা ডায়াগনস্টিক সেন্টার মালিবাগ ব্রাঞ্চে ছোট বড় সবারই কিন্তু জ্বর হচ্ছে তো এই সিজনে কেন এত বেশি জ্বর হচ্ছে আসলে এখন হচ্ছে সিজন পরিবর্তন হচ্ছে তো সিজন পরিবর্তনের সময় আসলে যখনই আবহাওয়া পরিবর্তন হয় তখন বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস খুব অ্যাক্টিভ থাকে সুতরাং ভাইরাস জ্বর ভাইরাস জনিত জ্বরগুলোই বেশি হয় এই সময় এবং সেই সাথে সারা বছর ধরে চলা যে যেসব জ্বরগুলো চলে সেগুলো তো থাকবেই তো আর এখন হচ্ছে যেহেতু বর্ষাকাল প্রতিদিনই বৃষ্টি হওয়ার কথা বৃষ্টি হচ্ছে গুড়ি গুড়ি মাঝে মাঝে থেমে থেমে তো সারা পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের দেশের আবহাওয়া কিন্তু অনেক পরিবর্তিত অন্যান্য সময় সারা দিন টানা বৃষ্টি থাকার কথা সেখানে আসলে সারা দিন ওরকম বৃষ্টি হচ্ছে না না হওয়ার জন্য হচ্ছে কি ওই থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে যার জন্য হচ্ছে অল্প কিছু জায়গায় অল্প অল্প করে পানি জমে থাকছে তো বৃষ্টির পানিটুকু কিন্তু পরিষ্কার পানি এবং তার মধ্যে কোনো স্রোত নেই এরকম পানিতে এডিস জাতীয় মশা ডিম পারে এবং এডিস মশার বংশ বৃদ্ধার হচ্ছে বৃদ্ধি হচ্ছে এভাবে এবং আমরা সবাই জানি ডেঙ্গু এবং চিকুনগুনিয়া রোগ এই দুটি রোগ এডিস মশা দিয়ে ছড়ায় এছাড়াও জিকা নামে আরেকটি ভাইরাস আছে সেটাও কিন্তু এডিস মশা দিয়ে ছড়ায় তো আমরা চারদিকে যেটা দেখি যে সব সময় এই বর্ষার সিজন শুরু হওয়ার একটু পরে বর্ষা শেষ হওয়ার পরে সাধারণত ডেঙ্গু শুরু হওয়ার কথা কিন্তু এখন যেহেতু বর্ষাকালটা থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে যার জন্য এবার কিন্তু ডেঙ্গুটা আমরা অনেক আগে পেয়ে গিয়েছি আমরা এবার এবছর এপ্রিল মাস থেকে ডেঙ্গু জ্বর পাচ্ছি যেটা অন্যান্য সময় জুন জুলাই মাস থেকে হয়তো শুরু হতো অল্প করে আগস্ট সেপ্টেম্বরে গিয়ে বিশাল আকার ধারণ করতো কিন্তু বর্তমানে আমাদের এই সময়ে বিশাল আকার ধারণ করছে ডেঙ্গু এবং ডেঙ্গুর সাথে অন্যান্য যে ভাইরাস জনিত রোগ সেটা আমাদের ফুসফুসের প্রদাহ থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম এছাড়া অনেক গরম যার জন্য হচ্ছে আমরা চারদিকে পানি জাতীয় খাবার বেশি করে খেতে চাই এবং এটার জন্য অনেক সময় আমরা সিদ্ধ ফুটানো পানি যেটা খাওয়া দরকার বা যেরকম হাইজিন মেনটেন করে পানি খাওয়ার কথা সেভাবে খেতে পারি না বিভিন্ন রকম স্ট্রিট ফুড খাই সেখান থেকে কিন্তু আমাদের ভাইরাস জনিত অন্যান্য রোগ যেমন বিভিন্ন রকমের জন্ডিস এবং এছাড়া টাইফয়েডের মতো ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগও হচ্ছে আমরা যদি একটু সচেতন থাকি সাধারণ ঘরের যে পরিবেশ আছে সেই পরিবেশেই সাধারণ জ্বরগুলো মোকাবেলা করতে পারি আমি একটু আগে বলেছিলাম যে বেশিরভাগ জ্বরই ভাইরাস জনিত জ্বর ভাইরাসের কিন্তু কোন রোগ মানে কোন ঔষধ নেই এটার জন্য হচ্ছে এটা অটোমেটিক একটা সময় পরে ভালো হয়ে যাবে তিন দিন পাঁচ দিন সাত দিন সর্বোচ্চ কিন্তু এর মধ্যে কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে যেমন প্রচুর পরিমাণে পানি এবং তরল খাবার খাওয়া এবং জ্বর যদি বেশি উঠে একশো বা একশোর বেশি সেক্ষেত্রে আমরা প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খেতে পারি এবং অনেক সময় যদি খাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয় আমরা সাপোজিটিভ ফর্মেও সেটা ব্যবহার করতে পারি আর অনেক সময় জ্বর কমানোর জন্য আমরা সারা শরীর স্পঞ্জিং করতে পারি এবং সেই স্পঞ্জ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে ঠান্ডা লেগে না যায় এবং পানিটা হতে হবে অবশ্যই কুসুম গরম পানি কুসুম গরম স্যার এখন কিন্তু ইদানিং দেখা যায় যে আমাদের জ্বর হলে আমাদের যারা দর্শক আছেন তারাও হয়তো বা বলবেন যে ফার্মেসিতে গেলেই সাথে সাথে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিচ্ছে না পা না খেয়ে তারা মনে করছে অ্যান্টিবায়োটিকটা খেলে তাদের জ্বরটা তাড়াতাড়ি ভালো হবে তো এই যে অ্যান্টিবায়োটিকটা কারো পরামর্শ ছাড়া খাচ্ছে এটার জন্য কি কি সাইড এফেক্ট হতে পারে এবং এটা ঠিক না এটা যদি একটু আমাদের দর্শক উদ্দেশ্যে বলতে আসলে আমার মনে হয় আমরা আসলে দরিদ্র দেশ বা আমরা এখন মধ্যমায়ের দেশ উন্নতি উন্নীত হলেও আমাদের মন মানসিকতা আমরা আসলে এখনো মধ্যমায়ের দেশের মতো হতে পারিনি যার জন্যে আমরা চিন্তা করি যে ডাক্তারের কাছে গেলে ফিস দেওয়া লাগবে বা ভিজিট দেওয়া লাগবে যে আমি ফার্মেসিতে যাই ওদের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে নেব কিন্তু ওরা তো আসলে চিকিৎসাবিদ্যা পড়েনি যার জন্য ওরা মনে করে যে কোনো রোগের জন্যে মনে হয় যে কোনো জ্বরের জন্যে অ্যান্টিবায়োটিক মনে হয় চিকিৎসা কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক নামের মধ্যে কিন্তু সেটা আমরা জানি যে এটা ব্যাকটেরিয়া ছাড়া অন্য কোনো কিছুর বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে না 
সুতরাং আমি একটু আগে যেটা বললাম যে ভাইরাস জনিত জ্বর বলেই হচ্ছে বেশি সেক্ষেত্রে আপনার ভাইরাসের বিরুদ্ধে ব্যাকটেরিয়ার ওষুধ দিয়ে কি করবেন কখনোই এই ভাইরাস জনিত জ্বর ব্যাকটেরিয়ার ওষুধ খেয়ে ভালো হবে না ভাইরাস জনিত জ্বর এমনিতেই ভালো হয়ে যায় বরঞ্চ এই অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার জন্যে যেহেতু ব্যাকটেরিয়া জনিত জ্বরের স্থায়িত্বকাল বেশি থাকে ভাইরাস জনিত জ্বরের স্থায়িত্বকাল কম থাকে সুতরাং রোগী যখন অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া শুরু করে তখন দেখা যাচ্ছে যে এক ডোজ বা দুই ডোজ খাওয়ার পরে ভাইরাস জ্বরটা অটোমেটিক ভালো হয়ে যায় রোগী মনে করে অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে ভালো হলাম যার জন্য সে অ্যান্টিবায়োটিক বাকি কুকু খাওয়া বন্ধ করে দেয় যার জন্য হচ্ছে কি আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে এবং পরবর্তীতে এই যেই ব্যাকটেরিয়াকে এই অ্যান্টিবায়োটিক বিরোধী হয়ে গেল তা সেই জীবাণু দিয়ে অন্য কারো যদি কখনো রোগ হয় তাহলে এই অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল দিয়ে সে আর কাজ করবে না এবং এটা সারা পৃথিবীতে আস্তে আস্তে ভয়াবহ আকার ধারণ করছে আমরা যে কোনো ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগের যখন ব্লাড কালচার করি বা ইউরিন কালচার করি সেখানে দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় প্রায় প্রতিটি অ্যান্টিবায়োটিকে রেজিস্ট্যান্ট থাকে সুতরাং এই মুড়ি মুরগির মতো অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া এবং প্রেসক্রিপশান ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি করা বন্ধ না করলে আসলে আমাদের সামনে ঘোরতর বিপদ অপেক্ষা করছে তাই দর্শক আমরা বলছি সেটাই যে আপনারা অবশ্যই কারো পরামর্শ ছাড়া গিয়ে ফার্মেসি থেকে অ্যান্টিবায়োটিক কিনে খাবেন না স্যার আমরা এখন আপনার কাছে জানবো যে এই যে ডেঙ্গু জ্বরটা হচ্ছে লক্ষণগুলো কি কি আসলে যে কোনো ভাইরাস জ্বরের মতো ডেঙ্গু জ্বরও যখন কেউ আক্রান্ত হবে ভাইরাস জ্বরগুলো করে কি শুরু থেকে অনেক বেশি তাপমাত্রা থাকে একশো দুই তিন ডিগ্রি জ্বর পর্যন্ত উঠে যায় খুব একদম প্রথম দিন থেকে এবং শরীরটা অনেক খারাপ লাগা ভাব হয় এবং ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে বিশেষ করে অনেক মাথা ব্যথা শরীর ব্যথা কোমর ব্যথা বিশেষ করে চোখ এবং চোখের পেছনে সেটা চাপ দিলেও লাগতে পারে বা চোখ ঘুরানোর সময়ও চোখে ব্যথা হতে পারে শুরুর দিকে প্রথম একদিন দুই দিন এরকমই থাকবে এবং সাথে সাথে অবসন্নতা থাকে প্রচুর পরিমাণে কোনো কিছু খেতে ভালো লাগে না এবং অনেক সময় পেট ব্যথা বমি বমি ভাবও থাকতে পারে এবং আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইদানিং কিছু রোগীর পাতলা পায়খানারও খবর পাচ্ছি ডেঙ্গুর সাথে জড়িত এবং দুই থেকে তিন দিন পর থেকেই শরীরে র্যাশ উঠতে পারে এবং সেই র্যাশটা ছোট ছোট র্যাশ থেকে শুরু করে অনেক বড় বড় র্যাশও হতে পারে অনেক সময় র্যাশে চুলকনি থাকতে পারে অনেক সময় নাও থাকতে পারে এবং দুই থেকে তিন দিন পরে জ্বরটা সাধারণত ভালো হয়ে যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিছু কিছু ক্ষেত্রে জ্বরটা আরও বেশি দিন কন্টিনিউ করতে পারে তবে সাত দিনের বেশি সাধারণত না এবং দুই থেকে তিন দিন পরে জ্বর ভালো হয়ে যাওয়ার পর যেই সময়টুকু সেই সময়টুকু আসলে সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড বলি আমরা এই সময়টুকুই আসলে সব রকমের কমপ্লিকেশান তৈরি হতে পারে এবং এই সময়টুকুতে সাবধান থাকতে হয় অনেক সময় এই ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড পার হওয়ার পরে রোগী ভালো হয়ে যায় পুরোপুরি অথবা অনেক সময় এর পর আবার নতুন করে জ্বর আসতে পারে দুই তিন দিনের জন্য শরীর ব্যথা করছে ভালো লাগছে না কিন্তু এর থেকে ছোট বাচ্চা যখন হয় তখন আসলে ওরা তো এই কথাটুকু বলতে পারে না তা আমাদেরকে বিভিন্ন জিনিস দেখে বুঝতে হবে যে আসলে তার ডেঙ্গু হয়েছে কিনা বিশেষ করে যে বাচ্চা সবসময় খাওয়া দাওয়া নিয়ে কোনো সমস্যা করতো না খুব হাসি খুশি ছিল হঠাৎ করে দেখা যাবে অনেক জ্বর একবারে অনেক বেশি জ্বর চলে আসলো এবং সেই সাথে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিল এবং কেমন অবসন্ন হয়ে গেল ঠিক মতো কথাবার্তা বলে না এবং সারাক্ষণ বিরক্ত থাকছে এবং কান্নাকাটি করছে ঘুমাচ্ছে না ঠিক মতো অনেক সময় বমি পাতলা পায়খানা হতে পারে তো এইসব ক্ষেত্রে যখনই এরকম হবে আমার মনে হয় সঙ্গে সঙ্গে আপনার ওই ভাইরাস জ্বর হয়েছে বা সাধারণ ভাইরাস একে চিন্তা করে ঘরে বসে থাকার আসলে কোনো উপায় নেই একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে স্যার এই ডেঙ্গু জ্বরটা হওয়ার পরে আমরা যে ইনভেস্টিগেশন করি সেগুলো কি আছে আসলে ডেঙ্গু জ্বর যদি আমি সঠিকভাবে ডায়াগনোসিস করতে চাই তাহলে ডেঙ্গু ভাইরাসটাকে আসলে শরীর থেকে আলাদা করে দেখা যায় তবে সেটা আসলে একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং খরচেরও ব্যাপার আছে কিন্তু আমরা কিছু পরীক্ষা করে কিন্তু মোটামুটি শিওর হয়ে যেতে পারি বিশেষ করে একটা রক্তের কাউন্ট যেটা সিবিসি বলে আমরা সিবিসি দেখতে পারি সেখানে আসলে মেনলি আমরা দুটো জিনিস দেখি একটা প্লাটিলেট কাউন্ট আর একটা হচ্ছে হিমাটোক্রিক এবং এই সাথে আমরা প্রথম যদি এক থেকে তিন দিন বা চার দিন পর্যন্ত ডেঙ্গু এন এস ওয়ান অ্যান্টিজেন দিতে পারি সেটা ওই সময়ের মধ্যে পজিটিভ আসে আর যদি পাঁচ সাত দিন হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আসলে আইজিজি বা আইজিএম সাথে আমরা দিতে পারি কিন্তু শুরুর দিকে আইজিজি আইজিএম দিলে সেটা আসলে ডেঙ্গু ডায়াগনোসিস করা যাবে না এবং এর সাথে আরও দুটো পরীক্ষার কথা আমাদের গা
এবং ডেঙ্গুতে সাধারণত লিভার এনজাইমটা দ্বিগুণ থেকে পনেরো গুণ পর্যন্ত হতে পারে এগুলো দেখেও আমরা ডেঙ্গু ডায়াগনোসিস করতে পারি রোগী শকে চলে যায় কথাবার্তা হয়তো ওরকম করে বলতে পারে না খাওয়া দাওয়া করতে পারে না রোগীর প্রেশার অনেক নেমে যায় পালস বা শিরার গতি অনেক বেশি হয়ে যায় শরীর ঘামাতে থাকে ঠিক মতো হয়তো কমিউনিকেট করতে পারে না এছাড়াও বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্তপাতের বিভিন্ন রকমের সিমটম দেখা যায় যেমন নাক দিয়ে রক্ত পড়তে পারে বমি পায়খানার সাথে রক্ত যেতে পারে আর বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে মাসিকের সময় প্রচুর পরিমাণে রক্ত যেতে পারে অথবা যে কোনো জায়গায় কেটে গেলে ছড়ে গেলে সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে রক্তপাত বন্ধ হচ্ছে না এটা হচ্ছে যেগুলো দেখা যায় আবার এমন এমনও হতে পারে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কনসিল্ড মানে দেখা যাচ্ছে না এরকম ভাবেও কিন্তু রক্তপাত হতে পারে সেটা শুধু আমরা বিভিন্ন রকম সিমটম দেখে বুঝতে পারি এটা হচ্ছে এক প্রকার আরেক প্রকারের হচ্ছে আমরা বলি ডেঙ্গু এক্সপান্ডেড সিনড্রোম সেটাতে হচ্ছে শরীরের বিভিন্ন রকমের যে আমাদের অর্গ্যানগুলো আছে সেগুলো ইনভলভ করে ফেলে ব্রেন থেকে শুরু করে হার্ট কিডনি লিভার ফুসফুস সব কিছুই কিন্তু ইনভলভ হতে পারে এবং এইগুলো হচ্ছে আপনার ভর্তি করার জন্য একদম শুরুতেই ভর্তি করে ফেলতে হবে রোগীকে হাসপাতালে এবং ডাক্তারের কাছে নিয়ে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে হাসপাতালে ভর্তি হতে বলি না বিশেষ করে শিশু যাদের বয়স এক দুই থেকে এক বছরের কম অথবা যারা বৃদ্ধ পঁচাশি বছর বয়সের বেশি অথবা যারা গর্ভবতী মহিলা এবং যাদের হচ্ছে অন্যান্য রোগ বালাই আছে যেমন হার্টের সমস্যা লিভারের সমস্যা কিডনির সমস্যা এরকম ক্ষেত্রে আমরা শুরু থেকেই হসপিটালে ভর্তি হতে বলি এছাড়া যাদের এইসব সমস্যা নাই বা যারা হচ্ছে এই বয়সের মধ্যে পড়ে না তাদের ক্ষেত্রে কিছু সিমটম থাকলে বলি যেমন এমন পেট ব্যথা যেটা ভালো হচ্ছে না খাওয়া দাওয়া একদম করতে পারছে না অজ্ঞান হয়ে গেলেন মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন এরকম সময় আমরা সাধারণত বলি ইমিডিয়েটলি হসপিটালে ভর্তি হয়ে যেত এছাড়া যদি বিভিন্ন রকম সিমটম থাকে বমি থাকে বা পেট ব্যথা থাকে সেগুলো আর আমরা সিমটোমেটিক কিছু ওষুধ দিই তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে জল কমানোর জন্য শুধু প্যারাসিটামল ছাড়া অন্য কোনো ওষুধ আমরা ব্যবহার করব না কোনো ব্যথার ওষুধ তো নাই এবং কি আমরা অনেকেই অনেক ডাক্তার থেকে শুরু করে বা অনেকেই আমরা স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করি স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ হয়তো আপনাকে সাময়িকভাবে রোগ উপশম করবে বলে মনে হবে কিন্তু আদতে এটা আপনার ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছুই করবে না মানে যে ডেঙ্গুতে আপনার রক্তপাতের সম্ভাবনা বেড়ে যায় তো আমার আমরা জানি যে ব্যথা নাশক যে বড়িগুলো আছে বা পেইন কিলার বলতে আমরা যেগুলো বুঝি সেগুলো করে কি আপনার হচ্ছে রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষমতাকে এমনিতেই কমিয়ে দেয় আর ডেঙ্গু রোগীর রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষমতা এমনিতেও কমে যায় কারণ তার প্লাটিলেট যেগুলো আছে সেগুলা কমে যায় সংখ্যায় এবং সেই সাথে যেগুলো থাকে সেগুলো আসলে ফাংশনাল থাকে না সে রক্তপাত বন্ধ করতে পারে না সুতরাং আপনি যখনই একটা ব্যথার ওষুধ খাবেন যে কোনো জায়গা থেকে ছোট একটা ব্লিডিং হয়তো অন্য সময় বন্ধ হয়ে যেত কিন্তু এই ডেঙ্গু এবং সেই সাথে ব্যথার ওষুধ বা স্টেরয়েড খাওয়ার জন্য সেই রক্তপাত আর বন্ধ হবে না এবং খুব ম খুব খারাপ একটা আকার ধারণ করতে পারে এই সাধারণ একটা ভুলের জন্য আসলে চিকুনগুনিয়া এবং ডেঙ্গু পার্থক্য করা খুব মুশকিল কারণ দুটো জ্বরের সিমটম প্রায় একরকম তবে চিকুনগুনিয়ার ক্ষেত্রে সাধারণত আমাদের যে অস্থি অস্থি সন্ধির যে ব্যথা আমার জয়েন্টের ব্যথাটা অনেক বেশি হয় ডেঙ্গুর তুলনায় আর ডেঙ্গুতে জয়েন্টের তুলনায় আপনার শরীর ব্যথা বেশি হবে মাথা ব্যথা চোখে ব্যথা যেটা সেটা ডেঙ্গুতে বেশি চিকুনগুনিয়াতে কম এবং চিকুনগুনিয়াতে সাধারণত রক্তপাতের সম্ভাবনা থাকে না ডেঙ্গুতে থাকতে পারে এবং র্যাশ যেটা সেটা আসলে দুটোতেই হয় 
তবে চিকুনগুনিয়া র‍্যাশ গুলো একটু তুলনামূলক ভাবে কম হয় ডেঙ্গু র‍্যাশটা একটু বেশি হতে পারে তা চিকুনগুনিয়া যেভাবে আমরা জানি যে প্রচন্ড ব্যথা হয় এবং এই ব্যথার মানে আসলে কি বলবো যে স্টে করে অনেক দিন পর্যন্ত ভালো হয়ে যাওয়ার পরও এটা কি কোনো প্রিভেনশন আছে কিনা যেন ব্যথাটা ঠিক হয়ে যায় বা এরকম কিছু আসলে ডেঙ্গু এবং চিকুনগুনিয়া যে কোনো রোগেরই ব্যথা যেটা সেটা আসলে আমরা দেখেছি যে তরল এবং তরল জাতীয় খাবারটা যদি খুব ভালো করে খেতে পারে তাহলে কিন্তু তুলনামূলকভাবে ব্যথাটা একটু কম থাকে আর এছাড়া এই ব্যথা নাশক বড়ি হিসেবে আমরা প্যারাসিটামলই খাবো একজন পূর্ণ বয়স্ক সুস্থ মানুষ 750 মিলিগ্রাম করে চার বেলা পর্যন্ত খেতে পারবেন আর এছাড়া অনেক সময় যদি আমরা দেখি যে আমরা যদি ডায়াগনোসিস কনফার্ম করতে পারি যে ওনার ডেঙ্গু না চিকুনগুনিয়া সেই ক্ষেত্রে অল্প কিছু ক্ষেত্রে ক্ষেত্র বিশেষে আমরা কিছু ব্যথার ওষুধ এবং স্টেরয়েড এই ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি যেটা আমরা ডেঙ্গুতে কখনো ইউজ করব না স্যার ডেঙ্গুতে আমরা জানি যে প্লাটিলেটটা কমে যায় তো অনেক সময় যাদের প্লাটিলেট অতিরিক্ত কমে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা প্লাটিলেট তার মধ্যে ইনফেকশন করে ফেলি বা প্লাটিলেট দিতে বলি তো অনেকে কিন্তু একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে যে আমি যদি প্লাটিলেট না দিয়ে পুরো একটা হোল ব্লাড দেই সেই ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে কিনা আসলে ডেঙ্গুতে আমরা যখন প্লাটিলেট কাউন্ট কমে যাচ্ছে তখনই আসলে অস্থিরতা আর কিছু নেই আমরা বলে থাকি যে আগে থেকে আপনি ব্লাড গ্রুপিং ঠিক করে রাখেন যে আপনার কি গ্রুপ এবং আপনার সাথে ক্রস ম্যাচিং মিলে কাদের সেটা আপনি ঠিক করে রাখেন কারণ যদি কোনো রক্তপাতের সম্ভব মানে কোনো কোনো সিমটম না থাকে এবং কোনো যদি অপারেশন বা কোনো কিছু দরকার না হয় তাহলে অনেক সময় আমরা দশ হাজার প্লাটিলেট কাউন্ট পর্যন্তও কিন্তু আমরা কোনো ব্লাড ট্রান্সফিউশন বা ব্লাড টেস্ট ট্রান্সফিউশন দিই না এবং এই ক্ষেত্রে আসলে আমরা জানি যে ডেঙ্গুতে যতটা না মানুষের মর্বিডিটি বা মর্টালিটি মানে রোগ প্রকোপ যেটা বেড়ে যায় বলি সেটা যতটা না হয় রোগের থেকে তার থেকে বেশি হয় অতিরিক্ত চিকিৎসার জন্য সুতরাং আপনার যদি প্লাটিলেট কাউন্ট কমে যায় আপনার যদি তখন প্লাটিলেট দরকার থাকে আপনি প্লাটিলেট ছাড়া কেন পুরো রক্ত দিবেন অথবা আপনার যেখানে রক্তপাত হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্লাটিলেট দেওয়া হবে না সেক্ষেত্রে রক্তও লাগবে সাথে প্লাটিলেট হয়তো লাগবে এবং এক্ষেত্রে আপনার ডাক্তারই ভালো বুঝবেন আপনার আসলে কখন কোনটা লাগবে এবং তিনি বুঝে আপনাকে সেই অ্যাডভাইস দেবেন এবং সেই অ্যাডভাইস অনুযায়ী কাজ করতে হবে কাজ করতে হবে কারণ আমরা সবাই জানি যে ডেঙ্গু এবং চিকুনগুনের দুটো রোগী আপনার এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায় সুতরাং আপনি যদি এই বাহককে বন্ধ করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার রোগটাও বন্ধ করতে পারছেন সুতরাং এবং এই এডিস মশার কিছু পিকিউলারিটি আছে অন্যান্য মশার তুলনায় কেমন সেটা হচ্ছে প্রথমে বলেছিলাম যে এডিস মশা সবসময় পরিষ্কার পানিতে ডিম পারে এবং যেই পানিতে কোনো স্রোত নেই বদ্ধ পানি কিন্তু আবার নোংরা জায়গায় সে ডিম পারে না এটা একটা তারপরে এই মশা সাধারণত সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত এই সময়টাই বেশি কামড়ায় এবং দিনের বেলা সাধারণত তারা রাতের বেলা কামড়ায় না সুতরাং আমরা সবসময় করি কি যে বাচ্চা কাচ্চা ঘুমাচ্ছে বা আমরা ঘুমাচ্ছি আমরা রাতের আগে সাধারণত মশারি টাঙাই না অথবা মশার নিরোধক কোনো ব্যবস্থা নেই না যে দিনের বেলা ঘুমালে তো অসুবিধা নেই মশা কামড়াতে না কিন্তু এই মশাগুলো কিন্তু দিনের বেলাতেই কামড়ায় সুতরাং আপনাকে আসলে চব্বিশ ঘন্টাই সার্ভেলেন্সের মধ্যে থাকতে হবে যাতে মশা তাকে কামড়াতে না পারে এবং সেই মশার বংশ ধ্বংস করার জন্য যেটা করতে হবে যে এই সব জায়গায় পানি জমে থাকতে পারে সেই জায়গাগুলোকে আপনাকে বন্ধ করতে হবে যেমন খুব সহজে আমরা বাসায় বাড়িতে যেটা দেখি সেটা হচ্ছে যে আমরা অনেকে শখ করে বিভিন্ন রকম ফুল গাছ লাগাই ফুলের টবের মধ্যে সেই পানি থাকতে পারে বাসায় এখন অনেক গরম সবার বাসায় মোটামুটি বিভিন্ন বাসায় অফিস আদালতে এসি থাকে এয়ার কন্ডিশনার সেই এয়ার কন্ডিশনারের পানি নির্গমনের যে জায়গাটুকু সেই জায়গায় যদি দেখা যাচ্ছে দিনের পর দিন পানি জমে থাকে সেটাও কিন্তু পরিষ্কার পানি সেটা কিন্তু বৃষ্টির সাথে কোনো সম্পর্কই নেই সেখানেও কিন্তু মশা জন্মগ্রহণ করতে পারে এবং সে এছাড়া বাসা বাড়ির আশেপাশে বিভিন্ন ছোটোখাটো ঝোপ ঝাড় ডোবা নালা টায়ার পুরোনো টায়ার এগুলোর মধ্যে কিন্তু পানি জমে থাকতে পারে সম্ভাবনা <laughs> আসলে ডেঙ্গুর ভাইরাসের চারটা প্রকার ভেদ আছে যে কোনো একটি ভাইরাস দিয়ে যদি একটি প্রকার দিয়ে যদি আপনার ডেঙ্গু জ্বর হয় তা আপনি ওই প্রকার ভেদ থেকে সারা জীবনের জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করবে কিন্তু বাকি যে তিনটি আছে সেটা থেকে কিন্তু প্রথম কয়েক মাস ছাড়া আর কোনো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না 
সুতরাং আপনার জীবনে চারবার পর্যন্ত ডেঙ্গু হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং যত বেশি বার হবে তত বেশি সিরিয়াস ভাবে হবে তখন রক্তপাতের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে আর চিকনগুনিয়া সাধারণত যেহেতু এক এক প্রকারের ভাইরাস এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে সুতরাং একবার হলে আর ভবিষ্যতে হওয়ার সম্ভাবনা নাই বললেই চলে নাই বললেই চলে স্যার আপনি আজকে অনুষ্ঠানের শুরুতে আমাদেরকে বলেছেন যে যেহেতু এখন গরমকাল তো আমরা বাইরে ফুটন্ত পানি খাচ্ছি না বা পিউরিফাইড ওয়াটারটা পাচ্ছি না বা স্ট্রিট ফুড খাচ্ছি এরকম গরমের সময় তো টাইফয়েড ফিভার কিন্তু আমাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে এখন তো এই টাইফয়েড ফিভারটা কী এবং এটার লক্ষণগুলো কী কী আসলে টাইফয়েড ফিভার হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া জনিত জ্বর এবং আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে ভাইরাস জনিত জ্বরের প্রথম দিন থেকে জ্বরের অনেক বেশি থাকে ব্যাকটেরিয়া জনিত জ্বরগুলো সাধারণত অন্যরকম হয় আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে শুরুর দিকে হয়তো একটু কম থাকে তবে টাইফয়েড ব্যাকটেরিয়া জনিত জ্বর হলো এটার আবার আরেকটু অভিনবত্ব আছে সেটা হচ্ছে যত দিন যাবে আপনার জ্বরের মাত্রা তত বাড়তে থাকবে শরীর তত খারাপ হতে থাকবে এবং চিকিৎসা না করলে আসলে এই টাইফয়েড ফিভার ভালো হওয়ার সম্ভাবনা নাই এবং যদি আপনি এটা বেশ দীর্ঘদিন যদি চিকিৎসা না করেন তাহলে বিভিন্ন রকম কমপ্লিকেশান যেমন পেটের অন্ত্র বা নারী ভরি যেটাকে বলি আমরা সোজা বাংলায় সেটা পর্যন্ত ফুটো হয়ে যেতে পারে এই টাইফয়েড ফিভার থেকে তবে যেকোনো জ্বরে শরীর খারাপ লাগা ভাব হয় ক্ষুদামান্দ দেখা দেয় তবে এই ক্ষেত্রে দেখবেন যে শরীর আস্তে আস্তে খারাপ হতে থাকবে এবং এই জ্বরের সাথে ডেঙ্গু চিকনগুনিয়া জ্বরের পার্থক্য হচ্ছে যেহেতু ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ এটা সাত দিনে ভালো হবে না যখনই আপনি দেখবেন পাঁচ সাত দিনের বেশি হয়ে যাচ্ছে তখন আপনি মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যেতে পারবেন যে কেউ আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এটা টাইফয়েড জ্বরই হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি আর টাইফয়েড জ্বর ডায়াগনোসিস করার জন্য আমরা রক্তের যে সিবিসি আসলে আপনাকে একটা ধারণা দেবে কিন্তু আপনি যদি একদম নিশ্চিতভাবে বলতে চান তাহলে রক্তের কালচার করতে হবে কালচার করলে দুটো লাভ একটা হচ্ছে আপনার ব্যাকটেরিয়াটা আছে কিনা সেটা আমরা জানলাম সেই সাথে ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কোন অ্যান্টিবায়োটিকটা আমরা দিব সেটাও বোঝা যায় এবং অনেকে আবার এই টাইফয়েড রোগ ডায়াগনোসিস করার জন্য রিজাল্ট টেস্ট করেন আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাতে চাই সারা পৃথিবীতে রিজাল্ট টেস্ট কিন্তু অবসুলিত এটা এখন কোথাও করা হয় না কারণ এটা পজিটিভ হলো যেরকম টাইফয়েড নাও হতে পারে আবার নেগেটিভ হলেও কিন্তু টাইফয়েড হতে পারে যেই চিকিৎ মানে পরীক্ষার কোনো নিশ্চয়তা নেই সেই পরীক্ষা আপনি পয়সা খরচ করে কেন করা হবে তারপর আমরা যদি খুব বেশি সমস্যা না থাকে আমরা শুরুতে কিন্তু মুখে খাওয়ার ওষুধ দিয়ে চেষ্টা করি যখন দেখি মুখে খাওয়ার ওষুধ দিয়ে যখন পাঁচ ছয় দিনের মধ্যেও কোনো রেসপন্স পাওয়া যাচ্ছে না তখন আমরা বলি যে হসপিটালে ভর্তি হয় ইনজেকশনের মাধ্যমে চিকিৎসা নেওয়ার জন্য চিকিৎসা নেওয়ার জন্য স্যার এই সিজনে এখন আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি একটু বলতেন যে কিভাবে তাদের লাইফস্টাইলটা লিড করতে হবে এবং তাদের হাইজিন কিভাবে মেইনটেইন করতে হবে বা খাওয়া দাওয়া কি রকম করতে হবে আসলে শুধু এই সিজনের জন্য না এটা সব সময়ের জন্য ফুড হাইজিন এটা সারা বছরেরই ব্যাপার আপনাকে সব সময় টাটকা খাবার খেতে হবে স্ট্রিট ফুড খুব মজা লাগলো আপনাকে দেখে নিতে হবে পরিবেশ পরিস্থিতি কেমন যে আপনাকে খাওয়া সার্ভ করছে সেটা যদি ফুটন্ত তৈলাক্ত খাবার হয় যেটা মাত্র গরম গরম সার্ভ করা হলো যেখানে মশা মাছি বসছে না এবং যেই তৈজসপত্রে আপনাকে খাবার দেয়া হচ্ছে সেটা ঠিক মতো ভালো পানিতে ধোয়া হচ্ছে আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে হয়তো আপনি খেতে পারেন কিন্তু তারপরে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে বিশেষ করে এই যে বাজারে মানে আশেপাশে আমরা দেখবো যে আখের রস তারপর হচ্ছে ডাবের পানি আপনি এমনি খেয়ে ফেলেন খুব ভালো কথা কিন্তু সেই ডাবের পানি যখন আবার আপনি ওদের দেওয়া একটা গ্লাসে করে খেতে যাচ্ছেন সেই গ্লাসটা ঠিক মতো ধোয়া হচ্ছে কিনা সেটা দেখলেন নিজেরা খাওয়ার সময় সব সময় হাত আগে ধুয়ে নিলেন কিনা তারপরে সবাই টয়লেট করে আসার পরে হাত ভালো মতো সাবান দিয়ে ধুচ্ছেন কিনা সেগুলো খেয়াল রাখা এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ছোট ছোট বাচ্চা যারা তারা এত কিছু বোঝে না তারা বিভিন্ন জায়গায় হাত দিয়ে ফেলে সে তাদের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখা এবং পরিবেশটাকে ওরকম করে রাখা যে যে কোনো জায়গায় হাত দিলেও সমস্যা নেই আপনি যদি সেটা মেনটেন করতে পারেন আমার মনে হয় এসব রোগ বালাই থেকে আপনারা দূরে থাকতে পারবেন ধন্যবাদ স্যার আমাদের দর্শক আশা করছে আপনার কথাগুলো থেকে অনেক উপকৃত হয়েছেন ধন্যবাদ নাইমা ধন্যবাদ স্যার
দর্শক দেখতে দেখতে আজকে অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনারা সবাই জানেন ডক্টর ডট কম বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন ও কল সেন্টার ভিত্তিক ডক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট সার্ভিস আমাদের সাথে দেশ জুড়ে রেজিস্টার্ড কিন্তু ডাক্তারদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে আপনারা কল করতে পারেন ওয়ান সিক্স ফোর এইট ফোর এই নম্বরে অথবা ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ডক্টর ডট কম এই ঠিকানায় আশা করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিয়মিত আমাদের ডক্টরালার সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ